Le sexting peut basculer euh, dans euh, le harcèlement quand euh, cette euh, donnée intime, qu'elle ait en, été envoyée euh, de manière consciente hein, par euh, l'adolescente ou l'adolescent, euh, est accaparée par quelqu'un d'autre qui va en faire un usage euh, malsain euh, en le diffusant euh, à l'ensemble de la communauté alors qu'elle n'est adressée qu'à lui euh, et donc en dévoilant cette sexualité à la vue de tous. Le sexting peut aussi être source de harcèlement quand par exemple on est dans une situation où deux jeunes vont expérimenter une relation sexuelle et l'un d'eux va, à l'insu de la personne, enregistrer euh, ses ébats et les diffuser euh, au vu de la communauté euh, virtuelle. Alors là, on bascule en effet sur un moment où on est complètement dépossédé de son intimité. Ce n'est pas ça qui fait harcèlement, c'est ce qui va ensuite être repris par l'ensemble de la communauté et qui va euh, induire des commentaires, euh, euh, mais, voilà, des commentaires agressifs, des commentaires humiliants euh, sur euh, ce qui a été montré, fait euh, par, euh, par la victime euh, de ce sexting qui induit le harcèlement.